হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো আজকে আমাদের পদার্থের অবস্থা চাপে পর্ব পাঁচ নিয়ে আলোচনা করব আর এই পর্বে তোমাদের যে টপিক্সগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বাতাসের চাপ টরেসিলের পরীক্ষা আর বাতাসের চাপ এবং আবহাওয়া রিলেটেডগুলো তোমরা জেনে থাকবে যে আমরা পর্বভিত্তি কিন্তু আমরা একই পর্বে সেম সিমিলার টপিক্স নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করি তো আজকে আমাদের এই টপিক্সগুলো সিমিলারের তো এই টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে যে টপিক্সটা আছে বাতাসের চাপ বাতাস চাপ বাতাসের চাপ বা বায়ুমণ্ডলের একটা চাপ আছে তোমরা জানো আমরা যখন বাইরে চলাফেরা করি বা বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যখন আমি তো বায়ুমণ্ডলেই থাকি আমরা সবাই তো এই আমাদের কিন্তু একটা চাপ দেয় বায়ুমণ্ডল কিন্তু এই চাপটা আমরা অনুভব করি না কিন্তু চাপের মানটা কিন্তু অনেক বেশি কিন্তু তোমরা জেনে থাকবে যে আমাদের শরীরে কিন্তু রক্ত প্রবাহিত হয় তো এই রক্ত প্রবাহিত হয় রক্তের চাপটা বেশি বলে আমরা বায়ুর চাপটা বুঝতে পারি না তো ধরো একটা মানুষের মানুষ বিভিন্ন ধরনের আছে মোটা চিকন আছে বা একটা স্বাভাবিক একটা একটা এরিয়া ক্ষেত্রফল ধরি আমরা একটা মানুষের ক্ষেত্রফল ধরো হচ্ছে এক বর্গ মিটার আর বায়ুমণ্ডল প্রতি বর্গ ক্ষেত্রফলের উপরে যে চাপটা দেয় চাপের মানটা হচ্ছে টেন টু দিবার হচ্ছে ফাইভ নিউটন তো এই যে এই দুটাকে গুণ করলে টেন টু দিবার হচ্ছে ফাইভ প্যাসকেল এত কিন্তু চাপ হয় দেখো এই চাপটা কিন্তু অনেক মান এটা কিন্তু প্রায় একটা হাতির ওজনের সমান হবে তো এই যে এই চাপটা এই চাপ কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না কারণ এই যে বলা আমাদের ভিতরে রক্তের চাপটা এর চেয়ে বেশি বলে এই চাপটা আমরা বুঝতে পারি না তো একটা বস্তুর উপরে এই ধরনের চাপ দেয় আর আর তোমরা জেনে থাকবে যে আমাদের আমরা যে বায়ুমণ্ডল অবস্থান করছি এখানে কিন্তু চাপের মানটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভূমিতে ভূমি থেকে তত আস্তে আস্তে উপর দিকে যেতে থাকবো আমাদের চাপের মান তত কিন্তু কমতে থাকে তো দেখবা যে যখন আমরা আস্তে আস্তে উপর দিকে চলে যাব চাপের মান কমে চাপের মান কমে বলে ঘনত্ব কিন্তু বায়ুর ঘনত্ব যেটা সেটা কমে যায় তো এর জন্য কিন্তু দেখবা যে বিমা বিমান যখন চলাচল করে এই বিমান কিন্তু ভূমি থেকে উঠে আস্তে আস্তে উপর দিকে চলে যায় এবং উপর দিকে ওঠার সময় বিমান বেশ ধাক্কা লাগে বায়ুর সাথে তখন বেশ কাঁপতে থাকে কিন্তু যখন অনেক উপরে উঠে যায় স্টাবল হয়ে যায় বিমানটা তখন দেখবে যে তখন কিন্তু আর এই কম্পনটা নাই তো এর কারণ হচ্ছে যে বায়ু উপরের দিকে যত আস্তে আস্তে উপরের দিকে যাবো বায়ুর চাপটা তত কমতে থাকে বায়ুর চাপ কমলে বায়ুর ঘনত্ব যেটা ঘনত্বের মানটা কিন্তু কমে যায় এই জন্য সংঘর্ষের হারটা কিন্তু কমে যায় এই জন্য বিমানটা অনেক উপর দিয়ে উঠে এছাড়া তোমরা জানবে যে উপরে উঠলে কিন্তু চাপের বেশ যেহেতু কমে যাচ্ছে আমাদের কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় এভারেস্টের স্ট্রিংয়ে যদি উঠে দেখবে যে তোমরা অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে উপরের দিকে উঠে কারণ বায়ু চাপটা এখানে আস্তে আস্তে কমে যায় সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে নাক বা মুখ দিয়ে রক্ত বের হওয়ার একটা প্রবণতা থাকে এই জন্য কিন্তু অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে যায় আবার সূচু পাহাড়ে উঠলে কিন্তু রান্না করা খুবই দ্রুহ কারণ এখানে চাপটা কিন্তু কমে যাচ্ছে চাপ কমে গেলে তাপমাত্রা কিন্তু সেখানে কিন্তু মানে যে তাপমাত্রা দেখো ভূমিতে তুমি যে মাছ বা মাংস সিদ্ধ করার জন্য প্রায় একশো ডিগ্রি বা একশো প্লাস টেম্পারেচার প্রয়োজন হয় সেখানে মাত্র ষাট বা সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কিন্তু মাংসটা কিন্তু সিদ্ধ হয়ে যায় যার কারণে কিন্তু এখানে রান্না করা কিন্তু একটু দুরূহ একটা ব্যাপার এই উপর দিকে চলে গেলে জানি যে চাপের মানটা কমতে থাকছে ঠিক সেই কারণে তো এই ব্যাপারগুলো ছিল চাপ রিলেটেড তো তারপরে আমরা দেখি যে টরেসিলি যে পরীক্ষা আছে টরেসিলির পরীক্ষা বিজ্ঞানী টরেসিলি একটা পরীক্ষা করেছিল তার পরীক্ষার জন্য সে এরকম এক মিটার এক মিটার বিশিষ্ট একটি সে কাচের নল নিয়েছিল এক মিটার এবং সেটার মধ্যে সে এই যে নলটা নলের ধরো এটা এক মিটার এটার মধ্যে এটার এক মুখ খোলা এই উপরের মুখটা খোলা নিচের মুখটা হচ্ছে বন্ধ এটার মধ্যে সে পারদ দ্বারা পূর্ণ করেছে পারদ দ্বারা পূর্ণ করার পর এই নলটা সে আর একটা পারদের পারদপূর্ণ বাটি বা পাত্রের মধ্যে ধরো এটার মধ্যে হচ্ছে পারদ দ্বারা পূর্ণ এটা এই বাটিটার মধ্যে পারদ আছে এই নলটা ঠিক উল্টা করে অর্থাৎ এই মাথাটা উপরের দিকে আর এই মাথাটা নিচে এটার মধ্যে কিন্তু পারদ পূর্ণ আছে তোমরা বুঝতে পারছো এটার মধ্যে কিন্তু পারদ আমরা এক মিটার বিশিষ্ট কাচের নল এটা পারদ দ্বারা পূর্ণ করে রাখছি এই মুখটা নিচের দিকে অর্থাৎ এইটাকে আমরা ঠিক এই বরাবর এভাবে রেখে দিব এই যে খোলা মুখটা কিন্তু এই নিচের দিকে আছে আর উপরে কিন্তু বদ্ধ মুখটা ঠিক এই লেভেল যে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছ ঠিক এই আকারে রাখবো রাখলে পারে দেখা যাবে কিছুক্ষণ পর বা আস্তে 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 দেখবো যে পারদ যে পুরোটা পরিপূর্ণ করা ছিল এখান থেকে কিছুটা পারদ নেমে একটু শূন্য স্থান হয়ে গেছে অর্থাৎ দেখবো যে এই নিচে এইটুকু পারদ অবস্থান করছে আর উপরে একটু শূন্য স্থান অবস্থান করছে এই যে উপরের দিকে যে শূন্য অবস্থান করছে তো এই পুরো এক মিটার আমরা নিয়েছিলাম কাচের নলটা আমরা দেখবো যে এইটুকু ছিয়াত্তর সেন্ট
আর এটুকু হয় হচ্ছে চব্বিশ সেন্টিমিটার অর্থাৎ চব্বিশ সেন্টিমিটার বায়ুর যে চাপ আছে চাপের কারণে পারদা নেমে আসে এরপর আর পারদা নামে না অর্থাৎ স্থির হয়ে যায় স্থির যেটুকু পারদ থাকে সেটুকু মেপে দেখা হচ্ছে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার হয় এই জন্য আমরা এই ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার স্টিপিতে বা প্রমাণ তাপমাত্রা চাপে বায়ুমণ্ডলীয় চাপকে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার বলি অর্থাৎ হচ্ছে এটাই বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলা হয় আর বাকি এই যে চব্বিশ সেন্টিমিটার এই জায়গাটায় শূন্য স্থান বা ফাঁকা জায়গা থাকে এই ফাঁকা জায়গাটাকে বলে হচ্ছে টরিসেলির টরি সেলির শূন্য স্থান বলা হয় এটাকে শূন্য স্থান বলা হয় তোমাদের এখানে কোশিন আসে অনেক সময় যে এই শূন্য স্থানে কি থাকে তাহলে তোমরা বলবো এখানে পারদ বাষ্প থাকে এটুকু এই পরীক্ষা করেছিল হচ্ছে বিজ্ঞানী টরিসিলি তার নাম অনুসারের জন্য এটাকে টরিসিলির পরীক্ষা আমরা বলে থাকি আর তোমরা জানবে যে এই বায়ুমণ্ডলের চাপ এটা কিন্তু ব্যারোমিটার নামক এক এক ধরনের যন্ত্র দ্বারা কিন্তু নির্ণয় করা হয়ে থাকে তো এই এই বায়ুমণ্ডলের চাপ দ্বারা কিন্তু আবহাওয়ার যে ব্যাপারটা আছে বাতাসের চাপ এবং আবহাওয়ার এই একটু পূর্বাভাস কিন্তু দেওয়া যায় তোমরা জেনে জেনে থাকবে যে আমাদের যে আবহাওয়া অফিস রয়েছে এখানে কিন্তু তারা বলে না যে আজকে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা কম বা বৃষ্টিপাত হতে পারে বা নিম্নচাপ সৃষ্টি হবে এরকম কথাগুলো কিন্তু বলে তো বা টেম্পারেচার অনেক হার্ড বা মানে উষ্ণ অবস্থা থাকবে বা তাপমাত্রা বেশি থাকবে এরকম কিন্তু বলে তো এই ব্যারোমিটারে এই পারদের চাপের মানের উপর কিন্তু নির্ভর করে বলে তোমরা প্রায় কথাটা শুনে থাকবে যে বলে না যে আজকে নিম্নচাপ পড়ছে চাপ নিম্নচাপ চাপ নিম্নচাপ মানে বায়ুর পরিমাণ এখানে কম বায়ু পরিমাণ কম মানে জলীয় বাষ্প জলীয় বাষ্প যেটা জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যায় আর জলীয় বাষ্প বেড়ে যাওয়া মানে মেঘ সৃষ্টি হবে আর মেঘ সৃষ্টি হওয়া মানে তোমরা জানো যে এখানে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বেশ থাকে অর্থাৎ পারদী স্তম্ভ যে এই পারদটা আছে এই পারদের যে মানটা আছে পারদের মানটা কিন্তু কমে যায় চাপের মানটা যদি কমে যাচ্ছে পারদের মানটা কিন্তু এখানে কমে যায় পারদের চাপ মানে লেভেলটা নিচে নেমে যায় তার মানে বুঝতে হবে সেই আবহাওয়াটা আমাদের হচ্ছে যে অর্থাৎ হচ্ছে মানে জলীয় বাস বয়ে বেড়ে যাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে কিন্তু যদি এই পারদটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তাহলে আমরা বুঝব যে এই এইটা আস্তে আস্তে বেড়ে যাওয়ার মানে হচ্ছে তাপমাত্রা বাড়তেছে তাপমাত্রা বাড়লে বৃষ্টির সম্ভাবনা কিন্তু খুবই কম থাকে আবার অন্যদিকে যদি অনেক নিচে নেমে যায় তাহলে বুঝব যে সেখানে ঘূর্ণিঝড় বা অন্য কোনো দুর্যোগ হওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা থাকে তো সেই এই এই পারদস্তম্ভ চাপের মানের উপর নির্ভর করে কিন্তু আমরা আবহাওয়া এবং আবার পূর্বাভাসগুলো কিন্তু জানতে পারি তো আজকে আমাদের এই এই যে পর্ব ছিল পর্বে কিন্তু বাতাসের চাপ টরিসিলির পরীক্ষা এবং বাতাসের চাপ এবং আবহাওয়া নির্ণয়ের যে ব্যবহারগুলো আছে সেগুলো আমরা জানার চেষ্টা করছি তো তোমাদের পরের পর্বে নতুন কোনো আমরা টপিক্স নিয়ে তোমাদের সামনে আবার হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো আর অনেক বেশি বেশি পড়ালেখা করো এটা বলে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ